Forzini sì, Sforzini no, la salernitana di tifosi sfogliano la margherita, il calciatore avrebbe un accordo con il Pescara per la risoluzione del contratto ma non è stato ancora ratificato. Nessuna firma è stata messa, ha detto stamani al portale Granatissimi il DS della società adriatica l'ex Granata Pavone, eppure l'intesa sarebbe stata già raggiunta, questo tiro e molla però da parte del giocatore starebbe spazientendo lo stesso Pescara che vorrebbe liberarsi di un ingaggio piuttosto ingombrante. Per Sforzini tra l'altro l'unica importante offerta è quella della Salernitana perché Lanciano si sarebbe già defilato. Soltanto dopo la risoluzione del contratto la Lazio potrebbe accordarsi con l'atleta per poi girarlo alla Salernitana che forse già ieri sera sperava di ufficializzare l'operazione. Bisogna aspettare anche se Lotito, Mezzanome e Fabiani valutano oppure altre soluzioni. Su tutte quella di Ciani, ora di proprietà del Catania. Per il reparto offensivo intanto dopo la partenza annunciata di Grassi tornato al Ponte d'Ere è stata per ora bloccata quella di Munar. La Salernitana è a caccia di un attaccante esterno, l'obiettivo è Mazzeo, esperto, bravo sottoporto ed in grado di adattarsi in più ruoli nel tridente avanzato alle spalle dell'attaccante centrale. Mazzeo è in uscita dal Perugia, ha offerte dalla B ma tornare a giocare nella squadra della sua città potrebbe rappresentare dinanzi ad un'offerta adeguata una grande opportunità. Capito lo Scalise, il giocatore resta nel mirino del Matera. Ora, dopo l'arrivo di Colombo, gli spazi di impiego sembrano ridursi. Il giocatore aspetta un cenno dalla proprietà per risolvere alcune pendenze economiche prima di andare via. Ma ora la Salernitana non ha fretta.